அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் யூனிட் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய டென்த் இங்கிலீஷ் நோ மென் ஆர் ஃபாரின் அப்படின்ற பொயம் அதனுடைய அனைத்து கேள்வி பதில்களையும் இங்கே பார்க்க இருக்கிறோம் உங்களுக்கு தேர்வுகளில் ஏறக்குறைய பதினோரு மதிப்பெண்கள் இந்த அப்ரிசியேஷன் கொஷின்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வர வாய்ப்புகள் உள்ளது வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் First question, beneath all uniforms a single body breathes like ours, the land our brothers walk upon is earth like this. In the line, you can tell us what you are saying. What are you saying about this? You are saying that all of you are human beings. You are all of you are our brothers and sisters. You are all of you are our brothers and sisters. You are all of you are our brothers and sisters. You are all of you. What is found beneath all uniforms? If you look at the question, you will see it in the question. A single body breathes. If you look at a single body breathes, you will be able to give it to you. So, you will see it in the poem appreciation questions. You will be able to give it to the same poem. You will be able to give it to the same poem. If you look at it, you will be able to give it to the same poem. If you look at it, you will be able to give it. படிக்கின்ற மாணவர்களாக இருந்தால் இந்த ஃபுல் ஆன்சரை படித்து அப்படியே எடுங்க சிங்கிள் பாடி இஸ் ஃபவுண்ட் பெனி தால் யூனிஃபார்ம்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் சேம் ஃபார் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் காமனாக இருக்கிறது எது அப்படின்ற மாதிரி இங்கே கேட்குறாங்க அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பாடி இல்லை நீங்கள் இதையே கூட எடுத்து எழுதிங்கன்னா போதும் சிங்கிள் பாடி அதை எடுத்து எழுதுனா கூட மார்க் கொடுத்துருவாங்க தேர்ட் வேர் ஆர் வி ஆல் கோயிங் டு லைஃப் ஃபைனல் கடைசியாக நம்ம எல்லாம் எங்கே போய் இறக்க போகிறோம் அப்படின்னு இருக்குது இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இதுலேயே எர்த்துன்னு இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்து நீங்க எழுதிட்டீங்கன்னா போதும் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் தே டு அவர் ஆஃப் சன் அண்ட் ஏர் அண்ட் வாட்டர் நாம எப்படி சூரியன் காற்று நீரை அறிந்து இருக்கிறோமோ அதே போல அவங்களுக்கும் அதை பத்தி தெரியும் ஆர் ஃபெட் பை பீஸ்ஃபுல் ஆர் வர்ஸ்ட் பை வார்ஸ் லாங் விண்டர் ஸ்டார்வுட் அதே போல பயிர் வைத்து அறுவடை செய்து நாம எப்படி உணவு உட்கொள்கிறோமோ அதே போல அவர்களும் உணவு உட்கொள்கிறார்கள் மேலும் இந்த லைன் ஞாபகம் வச்சுங்க இதில் ஒரு ஃபிகரா ஸ்பீச் வருது பின்னாடி நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட்ஸ் காமன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் நம்ம எல்லாருக்கும் காமன் எதுன்னு கேட்குறாங்க அது வரைக்கும் பாருங்கள் பொயம் லைன்லேயே சன் அண்ட் ஏர் அண்ட் வாட்டர் அதை எடுத்து எழுதிட்டிங்கனாலே போதும் செகண்ட் ஹவு ஆர் வி ஃபெட் நாமெல்லாம் எப்படி உணவு உணவு சாப்பிட்றோம் உணவு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றாங்க இங்கே பாருங்கள் ஆர் ஃபெட் பை பீஸ்ஃபுல் ஆர் வெஸ்ட் இதை மட்டும் எழுதிங்கன்னா போதும் ஃபெட் பை அவர்களுடைய மற்ற நாட்டினில் இருக்கக்கூடிய மக்களினுடைய அந்த உருவங்கள் அமைப்புகள் எல்லாமே நம்மள போல தான் அவர்களும் நாம் எப்படி கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி சாப்பிட்றோமோ அதே போல தான் அவங்களும் கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிறாங்க ஸோ அதனால நாம் இங்கே எப்படி வேலை செய்கிறோமோ அதே போல தான் அவங்களும் வேலை செய்கிறாங்க அதனால் இங்கே இருக்கிறதுக்கும் அதுக்கும் எந்த வேறுபாடும் கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி இந்த வரிகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஹூ டஸ் தேர் ரெஃபர் டு அவர்கள் அப்படின்றது யாரை குடிக்குதுன்னா பீப்புள் அங்கே இருக்கிற பீப்புளை குடிக்குது ஸோ பீப்புள் ஆஃப் அதர் கண்ட்ரிஸ்ன்னு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா போதும் வாட் டஸ் த பொயட் மீன் லைன்ஸ் வி ரீடு இந்த பிரேஸினுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்றாங்க அதாவது என்னென்னா நாம் எப்படி இங்கே கஷ்டப்படுறோமோ அதே போல் தான் அவர்களும் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு அர்த்தம் தே ஆல்சோ ஒர்க் ஹார்ட் டு சேவ் தர் லைஃப்ஸ் லைக் ஆர்ஸ் நம்மளை போல தான் அவர்களும் உழைக்கிறார்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் வாட் இஸ் நாட் டிஃபர் எது நமக்கும் அவருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குது எது வேறுபாடாக இல்லை அப்படின்றாங்க அந்த உழைப்பது லேபர்ஸ் நாம் எப்படி உழைக்கிறோமோ அதே போல தான் அவங்களும் உழைக்கிறாங்க எந்த வேறுபாடும் கிடையாது அடுத்த கேள்வி லெட்ஸ் ரிமம்பர் Whenever we are told to hate our brothers, it's ourselves that we shall dispose us better to condemn. In this case, what do you say? Let's say that we are not the same as our brothers. We are not the same as our brothers. We are not the same as our brothers. We are 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 the same as our brothers. That is why we are the same as our brothers. We are the same as our brothers. We are the same as our brothers. Who tells us to hate our brothers? If we are not the same as we are in the same way, we are not the same as we are in the same way. So, war is the same as we are in the same way. 
வாட் ஹேப்பன்ஸ் வென் வி ஹேட் அவர் பிரதர்ஸ் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிற சகோதர சகோதரிகளை பக்கத்து நாட்டினர் வரைக்கும் போது என்ன ஏற்படும்னா நம்மளையே நம்ம ஏமாற்றிக்கிறோன்னு அர்த்தம் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும் வி ஹேட் அவர் செல்ஸ் வாட் டு வி டூ டு அவர் செல்ஸ் நம்ம நமக்கு என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறோம் இது போல் பண்ணுறதுனால அப்படின்னா லாஸ்ட்டில் நீங்கள் எடுத்து அப்படியே எழுதிருங்க வி ஷில் டிஸ்போசஸ் பெட்ரே கண்டம் டு அவர் செல்ஸ் அப்படின்னு எழுதிருங்க சரிங்களா நம்ம நாமே ஏமாற்றி கொள்கிறோம் பழி சுமத்தி கொள்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்த கேள்வி அவர் ஹெல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ இது மெட்டாஃபோர் வரும் டஸ்ட் அவுட்ரேஜ் தை நோ சென்ஸ் ஆஃப் ஏர் தட் இஸ் எவ்ரிவேர் ஆர் ஓன் ரிமெம்பர் நோ மேன் ஆர் ஃபார் இட் நோ கண்ட்ரி ஸ்டேஜ் ஸோ நம்ம இது போல் சண்டை போட்டுக்கிறதுனால என்ன ஆகுன்னா நம்மளுடைய அந்த கள்ளம் கபடம் இல்லாத ஒரு அந்த உன்னதமான அந்த அந்த இன்னோசன்ஸ் அந்த பண்பு வந்து கொப்பையாக்கப்படும் அது கொப்பையாக்கப்பட்டு என்ன ஆகுன்னா அந்த இடம் ஒரு நரக வேதனைக்கு உள்ளாதுன்ற ஒரு இடமாக மாறி போகும் நம்மளுடைய கள்ளங்கபடலாவது அந்த தூயத்தன்மை மாறி போயிடும் ஸோ அப்படி போச்சுன்னா நம்ம வசிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் அதனால் ஞாபகம் வச்சுங்க எதுவுமே வெளிநாடு கிடையாது யாருமே வேற ஒரு நாட்டினர் கிடையாது எல்லாமே சகோதர சகோதரிகள் அப்படின்னு முடிக்கிறாங்க வாட் அவுட்ரேஜஸ் த இன்னோசன்ஸ் அந்த உன்னதமான இன்னோசன்ஸ் கள்ளங்கபட இல்லாத தன்மையை எது அவுட்ரேஜ் பண்ணுதுன்னு கேட்குறாங்க ஹெல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் அண்ட் டஸ்ட் நம்மளுடைய அந்த சண்டை போடணும் எதிரியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த எண்ணம் இந்த இன்னோசன்ஸை அழிச்சிடுது ஹூ ஆர் நாட் ஃபாரின் யாரெல்லாம் ஃபாரின் கிடையாதுன்னா இங்கே இருக்க பாருங்கள் நோ மேன் ஆர் ஃபாரின் எடுத்து எழுத்திங்கன்னா போதும் வாட் இஸ் நாட் ஸ்ட்ரேஞ்ச் இதெல்லாம் வேறு கிடையாது அப்படின்றாங்க இங்கே பாருங்கள் நோ கண்ட்ரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் இதை எடுத்து எழுதுறீங்க முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்த கொஷின் தே டூ அவர் ஆஃப் சன் அண்ட் ஏர் அண்ட் வாட்டர் அவர்களும் நம்மளை போல சூரியன் காற்று எல்லாத்தையும் அவராக இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டாங்க அடுத்த ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன் இந்த லாங் விண்டர் ஸ்டார் விட ஞாபகம் வச்சுங்க பின்னாடி ஃபிகரா ஸ்பீச்சில் சொல்ல போகிறேன்னு ஸோ இந்த வரிகளில் கொடுத்துட்டு ஃபிகரா ஸ்பீச் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்டு ஏபி தட்டுன்னு எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு டிரான்ஸ்ஃபர்டு ஏபி தட்டுனா என்னன்னு சொல்லிடுறேன் நீங்கள் ஏற்கனவே செகண்ட் பயம் கிரம்பல் ஃபேமிலியில் ஏபி தட்டுன்னு உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லியிருப்பேன் இப்போ கிரம்பல் ஃபேமிலின்ற வார்த்தையே வந்து ஏபி தட்டு தான் ஃபேமிலின்ற நவுனுக்கு அந்த கிரம்பல் அப்படின்ற உரிச்சொல் வந்து கூடுதலான அர்த்தத்தை கொடுத்து பக்கத்திலே இருந்ததுன்னா கிரம்பல் ஃபேமிலின்னு பக்கத்தில் இருந்ததுன்னா அது வந்து எப்பித்தட்டுன்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஏன் டிரான்ஸ்ஃபர்ட் எப்பித்தட்டு அப்படின்றனா இங்கே விண்டர் இந்த நவுனுக்கு வந்து ஸ்டார்வுடுன்ற இந்த உரிச்சொல் என்ன பண்ணுதுன்னா கூடுதலான அர்த்தத்தை கொடுத்து பக்கத்தில் இருக்குது அதனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பித்தட்டு ஆனால் இது எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர்டு எப்பித்தட்டாக மாறுதுன்னா இங்கே பாருங்கள் விண்டர் ஸ்டார்வுடுனா குளிர்காலம் பட்டினி கிடைக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இங்கே என்ன உண்மையில் அர்த்தம்னா குளிர்காலத்தில் சண்டையிடும் சோல்ஜர்ஸு வார்ஸ் லாங் நீண்ட காலமாக போரிடில் சண்டையிட்டு கொண்டிருக்கும் படை வீரர்கள் குளிர்காலம் வந்தால் போதிய உணவு கிடைக்காமல் பட்டினி கிடப்பார்கள் என்ற அர்த்தம் அப்ப இந்த உரிச்சொல் வந்து நேரடியா இந்த நவுனை குறிக்காமல் இங்கிருந்து டிரான்ஸ்பர் ஆகி போயிட்டு அங்க போரிட்டு கொண்டிருக்கும் சோல்ஜரை குறிப்பதனால் இதுக்கு பேரு டிரான்ஸ்பர்டு எப்பித்தட்டுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா அடுத்து ரிமம்பர் தே ஹாவ் இதுல வந்து பாருங்க வேக் ஆர் ஸ்லிப் மொழி திரு அல்லது தூங்குன்னு அர்த்தம் ஒன்றுக்கு ஒன்று ஆப்போசிட் அதனால் கான்ட்ராஸ்ட்னு போகிறோம் சரிங்களா அடுத்து அவர் ஹெல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் இந்த லைனை கவனிங்க நரகத்தையும் நெருப்பையும் ஒப்பிடுறாங்க லைக் அசஸ்ஸோ வெளிப்படையாக தெரியல நரக வேதனைன்னு அர்த்தம் அப்போ வெளிப்படையாக லைக் அசோ தெரியாமல் இரு பொருள்களை ஒப்பிட்டால் அது மெட்டாஃபோர் அடுத்து ரிமம்பர் இந்த வார்த்தையை கவனிச்சிங்க இங்கே ரிமம்பர்ன்ற இந்த வேர்டு வந்து இந்த போயமில் ஒரு அஞ்சு இடத்துல கிட்டத்தட்ட வந்திருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த லைனில் நம்மளுக்கு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் கேட்டால் ரிப்பீட்டேஷன் நம்ம எழுதணும் இந்த ஒரு லைனை வச்சு இது எழுதலாம் இந்த போயமோட ஃபுல் ரிமம்பர்ன்ற வேர்டை வச்சு எழுதுகிறோம் சரிங்களா ரிப்பீட்டேஷனாக திரும்ப திரும்ப ஒரே வார்த்தை வந்துச்சுன்னா சொல் பொருள் பின்வரி நிலையை நீ நம்ம தமிழில் படிப்பில் அதே தான் ஓகே மாணவர்களே கடைசியாக ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இந்த போயம் வந்து கேட்டால் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன் இப்படி தான் கேட்பாங்க முப்பத்தஞ்சாவது கொஷினில் பிக் அவுட் த ரேமிங் வேர்ட்ஸ் ஒரே ஓசியில் முடியும் வார்த்தை ஃபாரின் அப்பான் இது ரெண்டு தான் இன்னு இன்னுன்னு முடியுது இல்லையா அப்போ இந்த ரெண்டு வேர்டை எடுத்து எழுதிடணும் முடிஞ்சால் லாஸ்ட்டில் முடிகிற ஓசையை அண்டர்லைன் பண்ணணும் ஓசையை தான் பார்க்கணும் லெட்டரை பார்க்கக்கூடாது ஞாபகம் வச்சுங்க இங்கே பிரிட்ஸ் லை இது இஸ்ஸுன்னு முடியுது இது லை ஐனு
அடுத்து ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இன் தேர்ட் லைன் இது போல் சில நேரங்களில் மென்ஷன் பண்ணுவாங்க எந்த லைனில் வேணும்னு சொல்லிட்டு தேர்ட் லைன் பார்த்தீங்கன்னா லைக் அவர்ஸ்ன்னு ஆரம்பிக்குது சிங்கிள் பாடி பிரிட்ஸ் லைக் அவர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு லைக்கு ஆஸு ஸோ வந்தாலே அங்கே சிமிலி ஓவமை அணி இருக்குன்னு அர்த்தம் பிக் அவுட் த அலிட்ரேட்டிங் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் செகண்ட் லைன் கேட்டாங்க செகண்ட் லைனில் இருக்கிற அலிட்ரேட்டிங் வேர்ட்ஸ் ஒரே எழுத்தில் தொடங்கும் வார்த்தை பி பாடி பிரிட்ஸ் இது எல்லாமே பி பியில் இருக்கு அதனால் இது எல்லாமே அலிட்ரேஷன் சரிங்களா ஓகே மாணவர்களே மீண்டும் இது போல ஒரு பயனுள்ள வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அண்டில் திஸ் இஸ் ராம்ஜி டேக் கேர் பை